Hello, everyone. Hello. Hello, good evening. How are you? Good evening, good. Oh, you? Nice. I'm very well, thank you for asking. Oh, I have a okay. few people today. Que poquito veo hoy, que pasará? What's happening? <laughs> Yo estoy en camino, teacher. Okay, you are driving. Yeah. Eh, okay. Más o menos dentro de una hora, más o menos me conecto. Digo, enciendo la cámara. Okay, thank you. You're welcome. More people are getting connected in this moment, I think. Okay, let's see. Um, yeah, I have more people getting connected. Pero no ha encendido la cámara, ¿verdad, Santos? ¿Será que están alistándose? <laughs> Creo que se están alistando aún. Sí, tienen apagada la cámara. Yes. Bueno, solo con Santos vamos a hacer la clase ahora. The class with... Ah, no, <laughs> en Blanca. Hello. En Rafa. Hello, good evening. How are you? Fine. Nice, very good. It's good to see you again. Me too. <laughs> very nice. Hello, Claudia. Hello, teacher. How are you? How are you, Claudia? Good, bad? How are you? Good, good, good. teacher. Excellent, yes. very good. Hello, Rafa. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How do you feel? Good. Good, excellent, very good. Hello, Irma. Hello, teacher. How are Green. you? Good evening. How are you? I'm fine. Nice. Very good. It's good to know. Okay. So we are going to start. Vamos a empezar entonces. We are going to start. And let me pass the attendance. Creo que ahora voy a, voy a tener poquitos presentes. Yes. A few people saying present. Okay. Aida. Present. Very good. Blanca. Present. Blanca. Present. Okay. Claudia? Present. Ellen Nielsen? Ah, he's driving. Okay. Ah, uh, Hilmar? Present, teacher. Okay. Carlos? Not connected yet. Hilmar? Uh, present, teacher. Por ahí le mandé un mensaje, teacher. Yes, I read it. Ya lo leí. I read it. Thank you. Okay. Okay. Pero voy a estar pendiente ahí, teacher. Okay. Perfect. Irma? Present, teacher. Javier. Jamie. Carla. Mar eh, María Isabel. Mario. Present. Very good. Marvin. Present. Rafael. Rafael, hello. The Present teacher, I'm sorry. Oh, okay, no sorry. problem. No problem. Robinson? Salma? Santos? Present teacher. Sara? Wendy? Present teacher. Nice. Liz? I saw Present Lisa. teacher. Oh, yeah, she's connected. Present Van teacher. Yeah, it's okay. And Vanessa. Vanessa is not connected yet. Present teacher. Oh, she's connected. Oh, my goodness. I'm sorry, Vanessa. <laughs> 
Ok, everybody. So, um, welcome. Es son las ocho y cinco y veo poquita gente conectada. Eso me preocupa. I feel I am worried about that. I am worried. Ok, anyways. So, we are about to start. Eh? Estamos a punto de iniciar. We are about to, to start. And, well, Hola. yesterday uh, we started uh, some things uh, related to how to report problems, right? Ok. Okay, uh, so uh, yesterday, give me a minute, please. Tell me a minute. Okay, I'm sorry. It was my son here. He wants to be on the camera. Mi hijo que quería estar en la cámara aquí también dice. <laughs> okay. He wants to be a teacher, maybe. Creo que también quiere darles clases. <laughs> okay, uh, so let's continue then. Um, so yesterday, uh, we started uh, some ways uh, to report problems, right? And you practice uh, some ways to report problems, okay? So uh, let me share here. Um, we, we practice a conversation at the end, I remember. Well, I gave you the pronunciation of a conversation at the end. Le di la pronunciación de esta conversación al final, I remember. Yes or no? Yes, right? Estoy equivocado o no? Or yes? Or I am not? Yes, teacher. Yes, so we, okay. So, uh, let's take a moment. Les hice algunas preguntas también o no? Yes, right? I asked you some questions or no? I didn't ask you questions. Yes, teacher. Yes, right. Okay, so let's take a moment and pronounce the conversation. Let's repeat, okay, with the microphone off. Vamos a tomar un momento y vamos a repetir con el micrófono apagado. ¿Ok? Are you ready? ¿Listos? Are you ready? Yes. 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 Ok. Con el micrófono apagado. Ok. Let's repeat. Mike Hernández, IT Department. IT Department. Hello, Mike. This is María Ochoa from Accounting. Accounting, accounting, okay, let's continue, continuemos. I would like to report a problem with my printer. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Okay, let's continue. Is there a message in the control panel? Is there a message in the control panel? Yes, it says service. It says. Says, says, yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. Also, there is a red light on the error button. Okay, let's continue. I would like I would like you to come soon to check it.
I would like you to come soon to check it. I see, I'll be there right away. I see, I'll be there right away. Okay, listen again, please. This time only listen. Esta vez solo escuchen. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red line on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I'll be there right away. So the conversation is on page 42. It's in la página 42. The conversation is on page 42, okay? So we are going to take a moment, like three minutes, maybe, or four minutes, and you will practice the conversation in pairs. Okay, vamos a practicar en parejas. So don't say I finished. No digan ya terminé, practiquen hasta que yo lo saque, okay? Practice until I get you to the main room again, okay? Please, uh, just let me confirm okay, some things. Solo confirmo acá, página 42, page 42. Uh, de los que están conectados y no tienen cámara encendida, ¿van a trabajar? Yes, teacher. Okay, Carla is working. Um, and the others, ¿y los demás? Okay, bueno, imagino que no. Okay, uh, please, if you are alone, let me know. Si están solos, me lo hacen saber, por favor. Okay, you let me know, please. All right, you ask for help. Me piden ayuda, ask for help, please. Okay, Hilmar says, oh, yeah, yeah, it's okay, Hilmar. Okay, so let me see, I have uh, 14 people, so we are going to make six pairs. Vamos a hacer seis parejas, six pairs. Okay, page 42, página 42, okay? So just practice the conversation, solo practiquen la conversación. Just practice the conversation, please. Hello. Hello. Yeah. Ah, yeah. I saw you were alone. Vi que estaba ah, okay. sola y vi que Irma no tenía compañero tampoco, así que por eso la mandé para acá. Ah, ok. Yeah. Thank you, teacher. Ok, um, no problem. Irma. Hello. Um, hello. How are you? Um, fine. Thank you. And you? I'm fine. Thank you. Okay. okay, and um, I don't know if we read it all or, or intercambiamos. O sea, cada uno personaje, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Bye. Bye. ¿Cuál sería usted? Um, Mike. Okay. I start. You start. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. 
What's the problem? Miss Ochoa. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a missing TV control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I I see. It'll, I, ¿cómo se dice? It'll be, teacher. Lo último, dice, I see. I'll be there. I'll be there right away. I'll be there right away. I'll I be see. there. I, I'll be there right, right away. away. Right away. Ajá. Es, es, es como que son él. Son. Ajá. Las tres. I'll. Se dice I'll. 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 I'll be there right away. I'll, I'll see, I'll be there right away. Right away, right away, right away. Right away. Right away. Right away. Ah, es como que se une, right away, right away. Right away. Yeah. Right away. Yeah. Um, ahora, you start. <laughs> What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working. Uh, it makes me stressed out. Is there a message? Is there a message in the control panel? Hey, Marvin, how are you? Hello. You driver tonight or in your home? Let me a moment. I see. Ah, hello. Hey, how are you? And let's continue with the conversation. Okay, okay. Pensé que era otra persona, como no estoy en el, estoy aquí en el teléfono. Mike, Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's marking a strong mouse. Is there is a message in the control panel? Yes, it says <clears throat> service. Also, there is a red light on the around the bottom. I would like you to come soon to check it. I see I be there is right away. Okay, I will go. Teacher, teacher, tell me. Tell me. I had a question. En ese caso, donde dice I y la y la y la están doble L ahí, ¿cómo se pronunciaría? You say I'll. I'll be there. I'll. I'll be there. I'll be there right away. I'll be there right away. I'll. I'll. Yeah. I'll, I'll, I'll be right. But, okay. You, you turn. <clears throat> Start him, Mr. Okay. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is a Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my. Okay, everyone, uh, thank you very much for uh, practicing. We will listen to three pairs only, okay? Vamos a escuchar solamente a tres parejas. We will listen to three pairs, okay? Yeah, so let's see. Um, volunteers, voluntarios, volunteers. Okay, let's listen to Blanca. Who is your uh, partner, Blanca? And then... Uh, sorry? I work with Santos. Uh, you are with Santos. Okay, very good. Then we listen to Claudia and company, right? And finally, uh, Rafael. Okay, Blanca, go ahead. 
Okay. Uh, sorry, I'm going to look my work. Okay, se gusta en Santos. Okay, okay. Mike, Mike Hernandez is the part is the part of me. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Ochoa? Mr. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a mention in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like to, I would like you to come on the check, the check it. Okay, thank you. Thank you very much. Be there right away. Oh, I'll be there right away, sorry. Sorry, Santos, okay? Thank you very much uh, for your uh, for sharing with us. Okay, uh, maybe Santos, you you need to say in the first part, IT, IT department, IT department. Okay, and for everybody, right? IT department. Okay, thank you, uh, Blanca and Santos. Thank you very much. Now let's listen to Claudia. Claudia, who is your partner? Uh, Vanessa. Okay, so with Vanessa then. Let's listen to Claudia and Vanessa. Okay. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem in Pinter. What is the problem, Mr. Ochoa? Is the, it doesn't seem to be working and is marking a strike no. Is there a message in the control panel? Yes, uh, it's sign service also there is a red light on the error button. I would like you to come in soon to check. I see, I'll be there right away. Okay, thank you very much, uh, Vanessa and Claudia. That's excellent, thank you very much. Rafael, who is your partner? Uh, Marvin. Okay, are you ready, Marvin? Yes. Excellent. So let's listen to Rafael and Marvin then. You start, Marvin. Mike Hernandez, IT department. <clears throat> Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's marking a strong nose. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check this. It. I see, I, I'd be there is right. Right away. Okay, that's excellent. Thank you very much. Thank you, uh, Rafael and Marvin. Uh, the pronunciation of the last line is I see, I'll be there right away. I'll be there right away for everybody, para todos, okay? Uh, I see, I'll, I'll, I'll be there right away. I see, I'll be there right away. Estaré ahí. Inmediatamente. I'll be there right away. Okay. So please try to practice that. Okay. Thank you very much for your uh, participation for the three pairs. Para las tres parejas. Thank you for your participation. And now, please, everybody, go to reactions and give them a reaction. Vamos a dar una reacción. Go and give a reaction. Okay. Thank you. Vamos a darles una reacción a, la, a los que participaron. Go give them a reaction, please. Thank you very much. Oh, I see a few reactions today. Okay, uh, so let's continue with the next um, activity. Now, listen, based on the conversation or according to the conversation, right? How can we complete uh, these sentences? According to the conversation, de acuerdo a la conversación, ¿cómo podemos eh, completar estas oraciones? How? 
I would like. I would like. Exactly. So I use would, right? I, I use would. Okay. I, I would like to report this issue. On the second part, how can we complete the second part, the second sentence, la segunda oración? I would like to fix. I would like. Exactly. I would like to fix, to fix this. Okay, I would like to fix this. Me gustaría reparar esto, arreglar esto. Number one, I would like to report this issue. Me gustaría reportar este problema. Very good. As you can see in these structures, okay, tenemos la frase would like, okay? And uh, we use would like for some specific purposes, okay? Usamos el would like para algunos propósitos específicos, okay? So, let's see. So, would like. We use would like to say what you want, especially when making offers and requests. Nos vamos a enfocar en la segunda parte, ok? Para hacer solicitudes, to make for, uh, when making requests, ok? Now, we have some examples in singular and in plural, right? Let's look at example number one. Example number one says, she would like to send these reports. She would like to send these reports. A ella le gustaría enviar estos reportes hoy. Okay. Number two, singular. Okay. He'd like to meet the new employees tonight. Ah, what is the difference between the two sentences? ¿Cuál es la diferencia entre las dos oraciones? En el would. El would. El would, right? Would. Mm -hmm. So what, what happens with would? ¿Qué pasa con el would? Está contactado. Exactly. En la primera decimos would. She would like to send these reports. En la segunda solo decimos he'd. Es una forma corta de would. Podemos poner la apóstrofe y la de. ¿Ok? Oh, aquí quedó bien fea. Looks ugly. Apóstrofe en t, right? So this is would. Es la forma corta de decir would. So you say she'd like, she'd. She'd like to meet the new employees tonight. She, uh, sorry, he, he'd like, he'd, he'd like, he'd like to meet the new employees tonight. Le gustaría a él conocer los empleados nuevos en la noche, okay? So he like to meet the new employees tonight. So this is singular. Now let's go to plural. Number one, they would like to speak to a supervisor. A ellos le gustaría hablar con el supervisor. So they would like to speak to a supervisor. Number two, we like to ship this container. So the same, lo mismo para hacer la, para hacer la forma corta, apóstrofe D, apóstrofe D. And we say with, with like, with, with like to ship this container tomorrow. We'd like to ship this container tomorrow. Nos gustaría enviar este contenedor. Mañana, ok? We'd like to ship. Ship is enviar in this case. Teacher, pero ship significa barco. It's true, es cierto. Pero como verbo significa enviar. Ship, ok? Ship. So we'd like to ship this container tomorrow. Esa es la estructura que usamos for requests. Usando would like. ¿Ya? Yeah? Ahora bien, would like. Luego usamos el to y usamos un verbo. To, to speak, to ship, to send, and to meet, okay? Like to meet, like to send, like to speak, like to ship. Necesitamos un verbo. We need a verb, okay? So do you have any question about this? No, teacher. No, it's clear. Teacher. Yeah? Entonces el plural es solo con they and we. Yeah, no, no, I mean, we have others. Uh, they, we, you. O sea, pero no hay que agregarle ni ese, ni cambia su no, no. forma, ¿verdad? El verbo. No, 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 it's not necessary. Eso solo era en present simple, en, en presente simple. Mm -hmm. Okay, thank you. No problem. Do we have more questions? Tenemos más preguntas. Do we have more questions? En primera persona se utiliza el good like, teacher. Yes, I would like to, the same.
I would like to speak to a supervisor, for example. Or I'd, la forma corta. I like, I'd like to speak to a supervisor. So do we have more questions? No? No more questions? Okay, then if you have no questions, let's work. Now listen. Page 43, right? Estamos en la página 43, si tienen el material. Imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Write four or five requests about it. Van a imaginar que hay eh, la parte de, de, de un equipo que está dañada en su trabajo, ¿ok? Is broken, está dañada. Y es broken. Puede ser la parte de una computadora, puede ser una parte de la impresora, del aire acondicionado, ¿ok? Y van a escribir five, four to five requests. Como mínimo unas cuatro, unas cuatro solicitudes. ¿Cómo van a hacer las solicitudes? Así. Ok, like this. Why you say I would like, ok? I would like. And then you continue, ok? Following this structure. For example, I would like to print some documents. Si es la impresora. Ok. ¿Se entiende? ¿Es it clear? And it would be, I would like to send you a message. Yeah, a message. it's okay. Yeah, me imagine the problem is with the cell phone, okay? El problema es con el celular. Yes, so you said the request, las solicitudes. I would like to send you a message. I would like to call you, for example. Yeah, it's okay, está bien, it's okay. Pueden usar la forma corta si quieren. You can use the short form if you want. I would like to repair my cell phone, for example. Okay, me gustaría reparar mi teléfono. I would like to repair my cell phone. Teacher, good night. Uh, I'm sorry for late explanation the class uh, because I'm driving and coming uh, my house, teacher. It's okay. Don't worry. Okay, thank you. Okay. okay. Imagine, imagine the problem is with the laptop. You can say, I would like to write the reports. Me gustaría hacer los reportes. I would like to check email, for example. I would like to check Instagram. I don't know, all right? Because maybe checking Instagram is part of your job, okay? I'm just giving you ideas. Solo les estoy dando ideas. I'm just giving you ideas, okay?
Ah, uh, please, when you are ready, uh, go to reactions and raise your hands, okay? Cuando termine, van a reacciones y levantan su mano, por favor. Raise your hands, please. Do me that favor. Okay, thank you, Claudia. I can see you finished. Thank you very much. Thank you, Salma. Thank you, Blanca and Rafa. ¿Cuánto tiempo más necesitan? How much time do you need? Four minutes? Cuatro minutos? Four minutes are okay? Yes? No? ¿O mucho tiempo? Or too much time? ¿Cuánto tiempo necesitan? How much time do you need? Hello? Hello, ¿me escuchan? Can you hear me? <laughs> Yes. Yes. ¿Cuánto tiempo más necesitan? How much time do you need? Three minutes? Four minutes? Two minutes? How much time? ¿Cuánto tiempo? Porque no han terminado. Sí. Sorry? O ya terminaron todos. Or everybody finished. I guess they finished. Everybody's quiet. Porque se han quedado calladitos. Uh, did you finish? Yes, no? Irma? No, ¿cuánto tiempo más, Irma? Tell me. Don't be a chain. Just tell me how much time. Uh, two minutes. Two minutes. Okay, take two more minutes. Tomen dos minutos más, entonces. Take two more minutes. Thank you, Irma. If you finish, let's wait. Si terminaron, esperemos a los demás. If you finish, let's wait for the rest.
Okay, two minutes, you said, right? Me pidieron dos minutos. You asked for two minutes, right? And I gave you two minutes. Ya le di dos minutos. I gave you two minutes. Okay, uh, so the idea is uh, to write um, a problem, okay, with a part of our equipment in your workplace, okay? Escribir como, o basarse en un problema, okay? Con la parte de un equipo de su, de su lugar de trabajo. Could be, for example, of a printer, a part of a printer, um, a part of a computer, a part of, a, of an air conditioning, a part of a car, a part of a cell phone, I don't know, okay? And then the idea was to write four, at least four requests. Escribir al menos cuatro solicitudes, okay? O cuatro cosas que me gustaría, four things I would like, okay? Let me give you one example. Imagine um, the problem, my problem is with the cell phone, okay? I have a problem with the cell phone. Now my sentences, I would like to check email, for example, okay? Um, I would like uh, to send some messages. I would like to call some clients, okay? I would like to, what, to take some pictures, okay? Uh, I have four, right? Ya tengo cuatro, I have four, okay? Yeah, I would like to, okay? Very good, así lo hicieron, that's how you did it? Yes, don't say no, please. No me digan no, don't say no, please. Okay, very good, okay. Now listen. Alguien va a decir no. <laughs> no, I don't think so. Okay, very good. Now listen. Uh, in groups, you will listen to some classmates, okay? Uh, your classmates will report the problem and, the, and they will uh, tell you the requests, okay? Le van a decir las solicitudes. I would like to check email, yeah? You listen and take notes. You listen, you listen in and take notes, okay? And when we come back, you share your classmates' problem and requests. Not your problems or requests, okay? No, your classmates' problems. Los por lo, la, la solicitud de sus compañeros y el problema, okay, in the problem. For example, for example, imagine Maria shares with me. Imagínense que... María Isabel comparte conmigo y me dice, I have a problem with the computer. Ok, yo voy a decir cuando venga a reportar, oh, Isabel has a problem with the computer. And she would like uh, to check email. Uh, she would like uh, to, to install the new software, for example. Ok, and she would like to, and then you continúan. Ok, ese es el momento, en el momento que vengan, para que reporten lo que les dijeron sus compañeros. ¿De acuerdo? ¿Es it clear? Yes. Si es él, van a decir he. She. He would like. Okay. He would like. He would like. He would like. Si es ella, she. She would like. Okay. ¿Estamos claros? ¿Are we clear? In yes. this case, without S. Without S. Because okay. it's not simple present, porque aquí ya no es simple present. Okay. 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 Teacher, All right. Y en el caso. En el caso de se podría en la caja, la caja de cobros está fallando. Yes, it's okay. Okay. Okay, very good. Thank you for your questions. Now let's go and practice. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No? Nobody? Nadie más? No. Okay, so let's go and listen to your classmates.
teclado, de computer. Sí, es, que, es que el internet me está fallando. Eh, por Vaya, ratito se En este que caso. No. Ajá, sí lo escucho. Vaya, en ese caso que dice I would like to, to check my car, dijo. Ajá, Entonces ahí. al inicio me puede, al inicio puede decir, I have a problem with my car. Uh -huh. Y yo le pregunto, what is your problem? Sí, but what is uh -huh. your problem? Y a usted me dice, I would like to check my car. Mm, I think it's not necessary to, to ask him what is your problem because he mentioned the problem, right? Ya lo mencionó. So he only he, he can only say, solamente puede decir, mm, I have a problem with my car. And, uh -huh. then, uh, and then he can say, well, I would like to, to go to San Salvador. Okay, I would uh -huh. like to, and then he continues, okay? You don't have to ask him anything. No, no deben preguntarle nada a su compañero. Solo, solo, solo tomen notas. Just take notes, okay? Solo va a notar como el problema que tenemos. The problem and the requests. Y lo que, di lo que él okay. diga. Y él, di si ah, él okay, dice, okay. I would like to go to San Salvador. So you write, he would like to go to San Salvador, for example, okay? Okay. okay. Yeah. Okay. Es que él no lo había entendido mm -hmm. bien porque le está fallando el internet. Oh, I see. I'm Santos. sorry. Yeah, I see. Ahora sí, Santos. Sí, es que por ratitos se escucho bien y hay ratitos que no, no escucho porque se oh, me queda como trabado. I understand. Yeah. Ok. Este, who's start? ¿Quién empieza? Eh, si gustan les doy las que yo he escrito. Sí, empieza. Empieza usted. Ok, yo he puesto I'd like to repair printer. Quise poner que me reparen la impresora. Sí. Eh, maybe, maybe first, Vanessa, maybe first you can say the problem, right? Uh, maybe you can say, I have trouble with my printer or I have a problem with my printer. Ok. Ah, I have a problem then, with my printer. I, uh -huh. Y luego empiezas con el would like. I would like to... Mm -hmm. yeah. Vale, entonces, I have a problem with my printer. Mm -hmm. Este, I would like to repair printer. Ok. Las, y vamos a hacer las cinco, o cuántas? Uh, las the cinco I, que yes, what you have, las que tengan, what you have. Okay. Algunos okay. tienen menos, tal vez. It's ok. Ok. Next, I would like to repair my interaction. Uh, your internet. Uh -huh. Interaction. Uh -huh. Access to internet. Okay. Y no sé si esta está bien, teacher, pero yo quise poner que le pusieran tinta a la impresora. Pero lo escribí así, I would like you to put, put more in my printer. Mm -hmm. uh, maybe, you can say, maybe you can say refill. I would like to refill my printer. Ah, refill, como refilar. Refill. Exactly. Ah. Refill my printer ah. with ink, con tinta. Ah, ok. Yeah, with ink. I would like to refill my printer with ink. Ok. Y la última, I would like my software to work with. Sí. Sí. Pues... I would like to oh, a capacidad de I would like to be capacity creo que es eh espérame a ver que si no el teacher no puede poner menos 10 capacidad <laughs> I would like Mm. 
Capacity. 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 I would like. Mm -hmm. Pero como estoy hablando del teléfono, vea. I would like it. It uh, have. To have. It to, to have. have. Ah. It to have. A more capacity. More capacity. Or more space. Más espacio. More space. You can say even. More space. Or okay. capacity. Yeah, it's capacity. It's okay. You can say more capacity. It's okay. More capacity. Mm -hmm. Okay. And the last one. I go by. To have. Uh, it uh, have a. Mejor resolución. Quiero ver. I go by. It's to have resolution. Better. Resolution. Better. better resolution. I would like to have better have resolution. Better resolution. Better resolution. Resolution. Bye. And this is the force. Vale, entonces es solo para pasar lista. Vale. Your problem is with the laptop. Mm -hmm. And you like um, the, the like to write. She, she like. Ajá, pero como ahorita estoy hablando con usted. Ah, ok. Vale. Yeah. <laughs> ok. You like to write the reports. Mm -hmm. uh, you like to, to watch and not to see. Teacher. Se puede decir to watch Netflix. O to see. Watch. Watch. Mm -hmm. uh, we, uh, hoy en la tarde estaba viendo que es to watch, to see, y hay otra. To watch, look. to see, to look. Ajá, eh, pero recuerdo que, bueno, como iba manejando y iba escuchando, que to look es cuando mira algo sin atención, ¿verdad? Yes, it's eh, correct. Cuando ve es cuando mira algo como más enfocado. Cambia la mirada. Ah, to look, ah, sí, cuando cambia la mirada. Y to watch es cuando es algo... Permanent. Eh, ajá, permanente. Yes. Ah, ok. Ok, sí. I remember. To be sincere, Thank para you. ser sincero, nunca entendí la diferencia. Solo las uso en contexto, las uso bien, pero no, no, realmente nunca logré entender cuál ajá. era así una diferencia, sino que en el contexto he ido viendo cómo, cómo usarla. Uh -huh. Pero sí, podemos decir que look es como look at me, mírame, look at me. Uh -huh. es como te mírame, pero es algo rápido. Uh -huh. Well, ah, sí, okay. es como, sí, algo de I, I saw you yesterday, te vi ayer, por ejemplo. Ajá, te uh -huh. vi en un lugar, ajá, pero no platicamos. Es como ocasional, Entonces, ¿verdad? Exactamente. Y el watch es como permanente y es como para, más para aparatos, digamos, como para televisión, computadora. Oh, ya. Uh -huh. Uh -huh. Ya. Videos. Y, eh, uh -huh. Permanente. Y el sí es eh, para cuando no es es algo rápido. Uh -huh. Es algo rápido. Uh -huh. Yeah, it's something fast. I see you yesterday, por ejemplo. I, uh, I saw you yesterday, exactly. But we didn't talk. Uh -huh. Como que no duró mucho ese sí. <laughs> uh -huh. Okay. Uh -huh. eh, okay. Then, uh, the second one is that uh, watch you like to watch Netflix. Está bien, así uh -huh. Ok, bueno, ya tengo. Ya tengo ahí. ¿Cuántas veces? Las cuatro. Ah, ok. Entonces termino con las, con las mías y después comparto las tuyas. Ok. Ok, I would like to set up on software. I would like to set up on software. Teacher. Hello. Ah, gracias. Ah, sí, teacher. Hello. Es, ok. 
es que estoy como niño, con niños, entonces no, no distingo su voz. <risa> eh, este, si quiero, eh, es correcto, ¿Has realized tu eh, setup on so software o I would like to install it? Both are okay. Ambas están correctas. Both are okay. Ah, okay. okay. Thank you, teacher. Yeah. Okay. Entonces, es, I would like to set up a um, software. I would like to check my email. Okay. I would like to repair the laptop. Sí. I would like to speak my voice. Speak. Hmm? Speak. Uh -huh. De hablar. Speak. Speak. De hablar. My boss. Uh -huh. Your boss. My boss. Ah, okay. my bo uh -huh. Maybe you can say to my boss. Speak to my boss. In this case. I would like to speak to my boss. Ah, okay. Uh, just uh, remember, just remember a uh, los que están tomando notas. Cuando reporten van a decir she would like to speak to her boss. Su de ella. Hair boss, okay? I have a question. Sorry? I have a question. In the case of the chest, good luck to check. No es checks con ese, va. Solo check. No check. Porque aquí no es simple present. Ya es otra estructura, okay? It's another structure. Aquí ya no cambia el verbo. The verb doesn't change, okay? Okay. Uh, I would like, he would like, she would like, they would like. The same, lo mismo. Va lo mismo para todos los pronombres, okay? Mm -hmm. But Javier. Okay. Eh, las mías sería. Uh -huh. I would like to repair pressure washer. Pressure washer. The, the pressure washer. Or the mine. pressure washer. Or my mind. pressure washer. You, I don't know. Okay. Okay. My pressure washer. Okay. I would like to repair my pressure washer. Okay. Uh, teacher, have a question. How do you say uh, cambiar? Change. Change. Ah, uh, okay. Change. What do you want to say? ¿Qué quieres decir? What do you want to say? Uh, sería reparar, eh, cambiar el horario del bus. Digamos, ah. I would like to... Uh -huh. To change. Yeah, you, you can say change. To change uh, my bus schedule, el horario del bus. The bus schedule. The bus, uh -huh. the schedule. Ah, al revés sería, the, the bus schedule. Exactly. Ah, okay. Okay, ah, okay. La number two, I would like to change the bus schedule. Hello, teacher. Did you finish? Yes. Hello, teacher. Hello, Wendy. Did you finish? Yes, teacher. Very yes, nice. teacher. Very nice. Excellent. Oh, my God. You're so fast. Son bien rápidos ustedes. You're really fast. Ay, que ya son buenas. Me están enseñando. Oh, nice. That's the most important. Hasta ver. Hasta ver. Todo. Son vendedoras ellas. Las dos son. Las, las dos trabajan en ventas. Sí. No, teacher. Ella es jefa y, y yo soy vendedora. Ella yeah. antes era mi jefa. Ah, entiendo. Entienda. 
Yo admiro mucho la, a la gente, a la gente que trabaja en ventas realmente. I, I admire those people. Allá, allá no, no en ventas. The same year, the same year, yeah. lo mismo aquí. Yo paso, no, pasa, like. pasa un mes y no vendo nada. It's a month yeah. and a half. Yeah. Yeah. My hobby. Rafael dice que en un apetero vende. My hobby, my hobby is the driver, teacher. Yeah, I, 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 I am. I, I am go to the Guatemala for four days and the week I am happy. Oh my goodness. When? Rafael dice que me va a comprar una moto. Va a comprar una moto? This is my para, my son. Ah, for your son. Yeah. I, I can say that much, entonces. Yo sé el 80% de descuento, aparte de lo que vale. <laughs> O sea que, yes, Irma, tell me. Yes, Irma, ¿cuál es la consulta? What, what is, is your... Mm -hmm. What is eh, cansado? Cansado. Uh -huh. Cansado en in inglés. Yes. You say tired. 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 You say tired. Tired. Ah, yes. tired. Rafael eh, Tire Driver in Guatemala. Is Tire of Driving in Guatemala? <laughs> no, no, no. <laughs> no se cansa de manejar hasta allá. He likes driving, I think. Yo creo que él le gusta bastante manejar. I think he likes driving. I, I am going to the okay. Mexico for, for one year. Oh, really? And the, the coaster. My goodness. Uh, he likes I'm... driving. Ya vi que sí le gusta. He really likes it. La the velocidad. 80, 80 millas. The people tours. Uh, only people that tours in Mexico y Guadalajara. Interesting. Yeah. <laughs> Bye. Okay, 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 okay. I guess you are ready to report. Are you ready to report? ¿Están listos para reportar? Are you ready to report? Yes, no? Yes. Yes, you are ready. Isabel is ready to well, report. Yes. And the yes. others, y los demás, and the others, are you ready to report? Yes, teacher. Yes, yes very teacher. good. Very good, that's excellent. Remember, uh, when you report, you say um, Aida's problem is, or, or I don't know, Aida, she has a problem with the laptop, or uh, Javier, he has uh, trouble with the cell phone or with the car, no sé con qué, okay? And then you start, um, he would like to go to Santa Ana today. Uh, he would like to, to visit his boss tonight, um, in the afternoon, for example, I don't know, okay, I'm just giving you ideas. Antes de que reporten, vamos a pasar asistencia. I will pass the attendance, okay? Okay. Aida? Present. Blanca? Present. Very good. Carlos? Claudia? Present. Ellen Nilsson? Present, teacher. All right. Are you home, Ellen Nilsson? Are you home? Yes, right now. Okay, excellent. Hilmar? Oh, he's saying present. Thank you, Hilmar. Irma? Present teacher. Javier? Present teacher. Jamie? Carla? Okay. Isabel? Present. Now I said Isabel, ahora sí. I said Isabel. <laughs> <laughs> Mario present Marvin present Rafael present teacher Robinson me pareció ver a Robin connected decía Robin me parece I think he was connected for a moment Salma present Santos present teacher Sara? Mm -hmm. Sara is not, yeah, Robin is connected, Robinson. Wendy? Wendy? Present teacher. Very good. Liz? 
en Vanessa. Present. Ok, Present. thank you very much. Now, de los que no participaron en la actividad anterior, from the ones who didn't participate in the previous activity, I need volunteers. Necesito voluntarios. I need volunteers. So please go to reactions and raise your hand. Si quieren participar, van a reactions y levantan la mano. Go to reactions and put your hand up. Okay, we have Isabel for first. Do, do I have more volunteers? Tengo más voluntarios? I have Wendy too. Thank you, Wendy. I need two more. Dos más. Necesito dos más al menos. I need two more at least. Don't be shy. No sean tímidos. Don't be shy. Mm -hmm. <laughs> okay. Thank you, Salma. I have Salma. One more. One more brave person. Una persona valiente. A brave person. Yo sé que todos son valientes, pero necesito el más valiente ahorita. The bravest. I need the bravest. Right. The bravest person. Oh my goodness. I don't find the bravest person here. Oh my. <laughs> Point few <from> here. <laughs> okay, so let's listen to three people then. Escuchemos los tres que están ahorita then. Okay, uh, so in this moment, just report. Okay, just report your classmates' problem and requests. Okay, so Isabel, you start. Okay, um, Aida, uh, she have with problem with his laptop. His or her? Uh, she. His or her laptop. Ah, uh, her, her, her laptop. Okay. Her laptop, and she would like to write reports, and she would like to watch Netflix. And she would like to send emails and she would like to down, download files. Download files. Download the pronunciation. Files. Yeah, download. Download, download files. Some files. Okay. La <laughs> download okay. files. Yeah. Okay. Thank you, Isabel. Thank you very much. Only one person, right? Okay. Solo de uno va a compartir. Only one? Uh, we was uh, we were only two persons. Oh, okay, Aida no problem. I. Okay, no problem. Thank you. Okay. Let's listen to Wendy and okay. then we listen to Salma, okay? Wendy, it's your turn. Rafael, how all like to report your we how like to internet access uh Uh, ¿Cómo se dice acceso? <laughs> Access. Access. I got to like to report you. I got to you like inter. Okay. I, he, I, you he remember go, Wendy. Uh, he, 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 he would he, like. He, he goes like report yourself. His cell phone, okay? His cell phone? His cell phone. His cell phone. Yes. Okay. Thank you, Wendy. Very good. Thank you very much. It's about Rafael, right? Yes. Okay. Thank you. Let's listen now to Salma. Okay. Marvin, he's the problem. Um, he would like to workshop car. He would like to go to the place. Uh, he would like to buy a spark part. He would like to go to supervisor the other place. He would like to repair trunk and the road. Okay, and, that's excellent. And and um, he's the problem, Javier. He would like to repair the pressure washer. He would like to change the bus. Chef, uh, cambio de horario. ¿Cómo era? Change schedule. A schedule. Mm -hmm. Bus schedule. He, I guess uh -huh. bus schedule. Uh -huh. okay. Bus schedule. He would like to repair the shoes. He would like to chop new tire. Okay, that's excellent. Thank you very much. Okay, very good. 
Uh, now listen, um, maybe just one thing, ah, but before I explain you, antes de que les explique algo, I uh, go to reaction, oh, uh, go to, oh I, Wendy is raising hands still. Pensé que ya, vi, ya había salido el otro voluntario, pero es Wendy, it's Wendy, and Wendy participated. Okay, so please go to reactions and give your classmates a reaction. Go to reactions and give your classmates a reaction, please. Vamos a reacciones and we give them a reaction, okay? Thank you very much for your uh, participation. Good. Now listen, I want to explain something important. Quiero explicarles algo importante por acá. Uh, usando would like. Um, how do you say, a ella le gustaría que repararan su carro? How do you say that in English? She would like. She would like. She would like. To, oh, sorry. She would like to wipe repair her car. She would like. What? She would like. To I repair her car. To repair her car. To I. A ella le gustaría reparar su carro, así. But if we thought about me, le gustaría que yo reparara su carro. Ah, okay, very good. That's what I want. Eso es lo que quiero. Okay, that's what I want. Le gustaría que alguien reparara su carro. ¿Quién sería en este caso? She would like, uh, for example, Wendy. Let's say Wendy, okay? She would like, ah, the mechanic, okay? She would like the mechanic. Okay. Oh, sorry. She would like the mechanic. Okay. And then I continue. Aquí uso un infinitivo. Okay. To. To repair. Her car. Okay. She would like the mechanic to repair her car. A ella le gustaría que el mecánico reparara su carro. Se escribe de esta manera. Okay. She would like the mechanic to repair her car. Very good. That's excellent. Now. A ella le gustaría, otra oración, a ella le gustaría que Mario, I don't know, I'm, I'm just, uh, a ella le gustaría que Mario manejara al aeropuerto. How do you say that in English? Based on the example, she, basados en el ejemplo que le di ahorita. She would like. She would like. Okay, she would like. She would like. She would like. Mario. Like. Mario. Okay, okay, okay. She would like Mario to drive. To drive. She Lleva el tour, like. recuerden. Mario to she would like Mario to drive to, drive. to the uh -huh. airport, okay? To the airport, al aeropuerto. To the she... airport. Esto es muy importante. Esta estructura es muy importante. Air. Oh, I made a mistake here. Uh -huh. Airport, okay? Airport. So you say, uh, she would like Mario, okay? Uh, let me get another color. A ella le gustaría que Mario manejara al aeropuerto. She would like Mario to drive to the airport. Okay. Now, let's see another example. Veamos otro ejemplo para que esto se vaya aclarando un poquito. A ella le gustaría que Marvin trabajara mañana. A él. A él. A él, a él le gustaría. Sí, okay. He would, would like, like, he would like, Marvin, Marvin, to work, to work, to work, to work tomorrow, tomorrow, tomorrow. excellent, work. you got tomorrow. it, you got it, yeah, ya le entendieron, mm -hmm. you got it, okay, tomorrow. she would like Marvin to work tomorrow, a ella le gustaría que Marvin trabajara mañana, she would like Marvin to work Tomorrow. Okay. Last example. Último Tomorrow. ejemplo. Yeah. Well, last example. A ellos, a ellos, right? A ellos les gustaría que Rafael, a ellos les gustaría que Rafael lo llevara a México. We, we will like. No, a they ellos. Will like. Ah. They, 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 they will, they will like. Oh, aquí voy a usar la forma corta, okay? Voy a decir they. They like, okay. They, they, like. Like. they like, they like Mario. Oh, Rafael. 
I will say ah, Rafael. Rafael. Ah. Rafael. They, they, they Rafael. like Rafael. Rafael. Sí. Go to. Llevar. Ajá. Que los llevara a México. Ah. Uh, to. To take. To take. To take, okay. to take them to Mexico. Mexico. Yes. Uh, a ellos les gustaría que Rafael los llevara. Take them, right? A ellos. To Mexico, a Mexico, to Mexico, all right? Now, this is a, a, a kind of similar structure, but it's not here. Esa es una estructura más o menos similar, pero no estaba ahí, ¿verdad? Pero es, esta se puede usar también. You can use this structure too, okay? Yeah? Uh, teacher, um, I have a question with uh, when we use the singular, um, when we use the singular, because uh, we... When we use the preposition to, uh, we don't use a s in the verb. Mm, no, it's not, it's not necessary. This is it's only the simple. Esto solo es en el simple present yeah. y el verbo okay. principal es el que iba a ser el verbo principal. Uh -huh. Okay. Yes. In tercera persona, in third person. Mm -hmm. oh, yeah. Okay. Yeah. yeah. Here is not necessary. Aquí no es necesario porque usamos el would. El would es un verbo uh, auxiliar que cambia el sentido del verbo. Ok. She Teacher. would like. Yes. ¿Ese, ¿Se what? entiende, Isabel? Then, but, eh, the, el verbo principal, ¿en qué tiempo está acá? Aquí mm, está es, en... En fin. I don't, know if it's, no. I don't know if it's future or she would like. Uh, I think it's uh, kind no. of like... No, but I, she would like, um, si sí, lo entiendo, pero cuando uso el to work, to... Ah, ese ya no es verbo principal, ese ya es un verbo infinitivo. Ah, ese es lo que preguntaba yo, si yes. era infinitivo. Ajá. Eso, yeah, okay. it's an infinity verb, it's correct. Ok, ok. Yeah. Ok, uh, Thank you. Blanca, do you have a question? Sorry. Yes, en el caso anterior, we said... I would like to, but now when we talk about another person, we say, she would like to marry too. No, she would like Mario too. Uh -huh. She would like Mario too. To en clean the caso, house. Primero mencionamos la persona y luego decimos el tú. El infinitivo, el infinitivo. Uh -huh. She y would like. Anterior, eh, de unos cabezas decimos el tú. Exactly. Uh -huh. She would like to, to fix the problem. A ella le gustaría reparar el problema. Pero si le gustaría que alguien más lo hiciera, she would like... She would like... Ah, uh, ok. Uh, someone. Voy a decir someone en general porque someone puede ser quien sea. She would like someone to repair the problem. A ella le gustaría que alguien reparara el problema. She would like Teacher. someone to repair the problem. Ok. Depende de la activity. Ah, uh, yes. Necesario. ¿Verdad que sí? Si quiero que alguien lo haga, que alguien me ayude ajá. Ajá, con el Tú. problema, digo, uh, I would like Javier, for example. I would like Javier to paint the house. Me gustaría que Javier pintara la casa. I would like Javier to paint the house. Mm -hmm. Mm -hmm. O puedo decir, I would like Aida uh, to sell these products. Me gustaría que Aida vendiera estos productos. Or I would like um, Vanessa uh, to make some phone calls, for example. Me gustaría que Vanessa hiciera unas llamadas. Yeah, I would like, would like someone to. Ok. And the question, it could be, what would you like? Yeah. Yeah, what would you like? Exactly. So, do you have any other question? No. No, no, no question. Teacher, teacher. Yes, teacher. Alma. Tell me, Alma. Este, mire, el lado del apóstol fue que vi que. En they, sí se puede, pero en she, en he y los demás también se puede. En todos los pronombres se puede, ¿ok? That's okay. up to you, eso depende de ti. Tú puedes decir okay. I'd, tú puedes decir uh, you'd, all right? Tú puedes decir uh, she'd, uh, he'd, ¿ok? Esta es la forma corta de he would, uh, de, de would, ¿ok? Puedes decir okay. uh, Even you can say it, but it's a little difficult to pronounce it. Mm -hmm. uh, even you can say uh, they'd, right? They'd, they'd like, they'd. Uh, you can say um, we'd. Okay? 
Yeah, you can oh, say okay. that. You can use the short form. Puedes usar la forma corta si tú así lo deseas, if you wish. Okay, thank yeah? you. Okay, no problem. Okay, so do we have any other questions? No, no more questions? No. No. Okay, very good. No. Okay, very good. So uh, let's go to the next activity. Solo antes quiero hacer mención de algo antes de que se, antes de olvidarlo, porque yo soy, I am a little forgetful, soy un poquito olvidado, I am a little forgetful. So I will say it now, lo diría ahorita, ¿ok? El día lunes eh, terminamos, obviamente, el día lunes terminamos el, el módulo. ¿Módulo? Yay, el día lunes terminamos el módulo y eh, ese día, si recuerdan, en el módulo 1, el último día tuvieron que realizar una encuesta de satisfacción con su maestro, con su facilitador, ¿ok? Entonces, el día lunes, último día, vamos a realizar una encuesta, ¿ok? Juntos. No sé si ya les cayó algún correo electrónico con la encuesta de satisfacción. ¿Sí? Aún no ha caído. No, a mí aún no me no. ha caído. Seguramente le va, le va a caer en estos días, pero me adelanto por eso. La, okay, vez, pasada, la vez pasada cayó cabal el, el último día, cayó. Ok, entonces me adelanto un poquito y quiero pedirles que cuando re, re, reciban el correo electrónico o el WhatsApp con la información de la encuesta de, de satisfacción que no la realicen, porque la encuesta de satisfacción es para realizarla el último día en un espacio asignado con su facilitador, en este caso con mi persona, ¿ok? Para que lo hagamos todos juntos. Así que si les cae el correo o el WhatsApp de la encuesta de satisfacción, pueden leer la información solo para corroborar, porque ahí les mandan una información que van a ocupar, ¿ok? Y no la vayan a completar. La vamos a completar el día lunes y el día lunes todos deben estar conectados para que realizan para que realicemos la encuesta de satisfacción de acuerdo de acuerdo ok perfecto qué van a hacer si les cae el correo o el whatsapp vamos a esperar no a esperar a hacerla en el turno no tocarlo no tocarlo no tocarlo hasta el lunes no abrir el mensaje de... Porque ninguno me, de, dijo de lo que usted dijo de lejitos de lejito. no abrí el mensaje porque me da curiosidad <risa> ahí no, está no. la nota dígales sí sí este sí eh, prácticamente eh, ok Carlos uh, ok uh, ok Carlos ya al medio leí tu mensaje ok para para que sepas ok entonces eh, por favor si les cae el mensajito o el WhatsApp o, bueno, el correo o el WhatsApp con, con lo, la información de la encuesta de satisfacción, pueden abrirlo. El mensaje, ¿verdad? No el enlace de la encuesta. Pueden abrir el mensaje y pueden leer la información. Pero no en sí pueden, no pueden abrir el enlace, porque lo vamos a, a realizar el propio día, que sería lunes. ¿Ok? Y el lunes todos deben estar conectados, toditos, sin excepción. Es... Ok. Teacher, tal vez sería bueno eh, de que eh, quizás esta es la ocasión porque la vez anterior fue un desastre cuando lo estábamos haciendo. Que todos tuviéramos claro eh, cuál es la, el correo que han puesto en la empresa para contactarnos. Porque en la vez anterior eso sucedía, que uh -huh. nadie sabía como lo habían, su, al correo que lo habían, sí, es que lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, a mí me suscriben del, de la empresa, entonces ponen el correo de la empresa, okay. entonces, el institucional, Ajá. sí, el institucional, este, tener toda la información del curso, porque, este, ahí lo mandan en el correo que, que mandan la, la encuesta, sí, pero, uh -huh. A la hora que nos conectamos la vez anterior era que nadie tenía ese correo, ¿verdad? Entonces, tal vez, eh, para que no vayamos a perder tanto tiempo en eso, que cuando nos manden el correo, hacer una captura de esa información donde está el curso, el nombre, este, y todo, ¿verdad? Del facilitador, de la sí. institución, porque si la vez anterior fue bien, bien difícil <risa> esa parte. Ay, y was a mess. Fue un desastre, eh, was a mess. Eh, sí, fue un desastre, okay. re, sí, honestamente. Sí, gracias por, por la información. Realmente, eh, muchas gracias por eso, porque 
de esta manera yo les puedo decir de que es importante que el día de la encuesta, tal vez no una captura, porque de hecho tiene que estar copiando y pegando alguna información. Y mayormente sí, si cierto. lo hacen desde su, desde su celular se vuelve un tanto difícil. El problema es que algunos quieren tener el mensajito abierto en WhatsApp. Y en WhatsApp uh -huh. no podemos copiar solo cosas así específicas de un mensaje. Y ellos le mandan un solo mensaje con toda la información. Con el código de grupo, uh -huh. con el correo, con el nombre de la empresa, con todo. Entonces uh -huh. no pueden estar copiando parte por parte. Y para llenar la información debemos copiar algunas partes específicas, ¿ok? Así uh -huh. que la sugerencia es que ese día tengan abierto su correo electrónico y que tengan abierto específicamente el correo que les van a enviar, ¿ok? Con la información. Para que para estén copiando, copy -paste. pegando, copiando, pegando, copy paste, uh -huh. copy paste. ¿Ok? Esa es la sugerencia. Uh -huh. ¿Se puede tener el celular y, y la computadora encendida a la misma vez? Sí, sí, sí. Pregunto se puede hacer. Eso yo... es posible. Pregunto porque yo para eso soy bien. <risa> sí, se puede. Sí se puede, de hecho se puede conectar con las dos cosas. De hecho okay. yo tenía unos estudiantes en módulos anteriores que se conectaban con la computadora y con el celular, aparecían dos veces en pantalla. Uh -huh. Eso es posible. En, unos, es en uno oyen y en otro trabajo. Exactamente. Sí. Y algunos lo hacen por la cámara, creo yo también. Uh -huh. Uh -huh. Ah, Bien. sí, es cierto. Sí, así que no hay ningún problema. No hay ningún problema, Rafael. Pero igual, la sugerencia ahorita es... Nada más que no, abran, que no abran el correo, que, que no, no abran que no el enlace toquemos. del correo, que no abran el enlace de la encuesta, solo así de lejitos le echan un vistazo, revisan que la información esté bien y no lo vayan a borrar. Porque no, el lunes no. deben tener abierto ese correo, ¿ok? Ok, yo solo pregunto ¿Sí? porque yo con la tecnología soy algo lento, por eso no sé. Okay. Me cuesta mucho. No hay problema, there's no problem. Lo importante es tener ese correo abierto, Rafael, e ir copiando no. partes. Y, y sí. Si tiene computadora, es mejor que esté conectado en la computadora porque es más fácil copiar y pegar en la computadora que en el celular. Sí. Es más okay. recomendable. Así que los demás, si tienen computadora también, ese día específicamente podrían conectarse desde la computadora para que puedan fácilmente copiar y pegar información. ¿Ok? Los que tienen, ¿verdad? Okay. Los que no tienen, tienen que hacerlo desde su celular, obviamente. ¿Ok? okay. Ya, yeah, pero sí, es, lo más importante es que tengan el correo electrónico. ¿Ok? ¿De acuerdo? Okay. De acuerdo. Ok, perfecto. Ok, thank you very much. Good. Bueno, no esperaba gastar mucho tiempo en esto, pero ya que Isabel comentó la situación, es mejor que estemos prevenidos. Ok, it's better to prevent. Ok, thank you. Ok, uh, so let's continue uh, with the next part. And in the next part, we have a reading. Tenemos una lectura. We have a reading. This reading is on page number 44. Está en la página 44. Uh, this reading is about the qualities of a printer. Okay, this is about printer qualities or descriptions of a printer. Okay, we have the color, the resolution, the speed, and the memory. So we have some information about printers. Okay, and we have some questions. Okay, why is color important for some users? What does uh, DPI stand for? Do you know? Que saben a qué se refiere la segunda pregunta? Okay. What does DPI stand for? Mm, no. Stand for is another way to say mean. Es otra forma de decir mean. What does DPI mean? ¿Qué quiere decir? Okay, ¿A qué se refiere? What does DPI stand for? ¿A qué se refiere DPI? Okay. And question number three, why are color printers more expensive? Number four, what is something important for someone who prints a lot? Algo importante para alguien que imprime bastante. And number five, what is the amount of money that most printers come, memory, sorry, that most printers come with? ¿Cuál es la cantidad de memoria que traen la mayoría de impresoras? Okay, good. So we have five questions. Sorry? What means amount? Amount is quantity. Cantidad. Quantity. Cantidad. Okay, very good. So listen, please. Uh, take a moment in groups. Read the text about printers. Lean el texto de printers, de impresoras, and answer the questions. Y contesten las preguntas. Mi sugerencia cuando van a hacer lectura comprensiva y tienen preguntas es que primero lean las preguntas y se familiaricen con las preguntas. Y después lean el texto, porque así ustedes saben más o menos qué información necesitan para contestar las preguntas. ¿Ok? Digo eso porque a veces cuando los mando a leer algo, eh, se van al texto primero. Y lo más recomendable es primero leer las preguntas para saber qué voy a buscar. 
to know what information I need. Okay? De acuerdo? Yes. Okay. okay so, uh, el texto está en la página B44. It's on page 44. So for this, uh, you will work in small groups. Vamos a trabajar en equipos pequeños para contestar el, las preguntas, okay? To answer the questions. De acuerdo? Okay. Agree? Yes. Okay. Ok, uh, los que están otra vez, los que están con cámara apagada, ¿van a trabajar o no van a trabajar? Oh, algunos se están comiendo, I'm sorry. <laughs> ok, uh, yes, they said yes, right? Well, just work with the people you have there, ok? Good. Teacher, I, I didn't understand the question number two. What does DP? I stand for. Stand stand for, for es como significa o quiere decir. Stand for. ¿Significa o quiere decir? Ah, ok. ¿Qué significa DPI? What does DPI uh -huh. stand for? Yeah. Sí. Son como, sí. Esa, esas son como siglas. 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 Creo o que códigos. se llama, uh -huh. acrónimos, creo que se llaman ese tipo de... Bueno, nosotros decimos siglas de en indicado. español, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí. Ok, very good. So let's go to the work. Vamos a trabajar entonces. So please read and answer the questions in groups. Uh -huh. Okay. Eh, ¿Verdad que la dinámica es que lo leamos cada uno individual, teacher? No, the idea was first. Uh, to read the questions, right? And then yes. you can read the text together and to find the answers, okay? Pueden leer juntas el texto y encontrar las respuestas. But first, ah. to get familiar with the questions, okay? Primero familiarizarse yes. con las preguntas. To get familiar with the questions, okay? Mm -hmm. Okay. Bueno, entonces, cambiemos, niñas. <laughs> Quiero ver. What color is... No, why, why is color, is color important for some use? What does the BS stand for? Why, why are color printed more expensive? Why is something important for someone who 
uh, what? Okay, in este why, in este what, y what is the amount of memory. Okay, vamos a ver. Color is important for user who need to print page for presentation. O sea que mm -hmm. esa es como, como la primera que tenemos, ¿verdad? Or map in order. Esa sí sería la respuesta. A ver, podemos dejarla hasta Ajá, other la... page where color is part of the information. O sea que la respuesta empezaría. La pregunta es, ¿cuál es color importante for the some user? Entonces la respuesta es, eh, color es Guay. importante Ajá. for user. Sí, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué dice why? Entonces nosotros tenemos que why decir because. Is color important. Because. Because. Because is important. Because important. Eh, the user need to print a eh, to print page for presentation or map in other page where color is part of the information. Entonces, y, entonces vamos a decir because the or user map. needs. Because the for users, for users, for users, because the user needs to print six hundred DPI. No sé cómo se pronuncia sí. eso. Proposes, no sé qué es eso. Purpose, propósito. Ajá. Ajá, propósito, purpose. pero no sé cómo es. Purpose. Y suficiente, purpose. dice provide sufficient. Así es, sufficient solution. Provide sufficient resolution. Ajá. Ajá, provide sufficient resolution, ok. Uh -huh. 600 okay. DPA. DPI, ok. Velocidad, speed. If you do much printing, printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about three to six sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Okay, Aida, memory. Okay. Uh, most printers come with a small amount of memory. For example, one megabyte. That can be expensive by the user. Having more than the minimum amount of memory is help helpful and faster when printing out page with large image or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. Okay, excellent. Okay. Eh, entonces, ahora contestemos las preguntas. Okay, the number one, this is black and white, this. Eh, la número ah. uno dice que, que los colores, ¿cuál es, ¿cuáles son los colores más importantes para los usuarios? Sería, dice aquí, eh, color, color printers can also be print only black and white, dice. Mm. No sería eso. Yo, sé, yo diría, it's important for users who need to print page for presentations or maps. Mm. The question is why, Javier. 
The question is why. Ah, ¿Por qué? Ah, sí. Why. Ajá, the question pues, is why. Sí. Okay. Yeah. Sí, sí. Me confundí. Pensé que era cuáles son. Perdón. No, it's okay. No problem. Continue. <laughs> Entonces, okay. mira, como cosa, ¿eh? pero esto no hay que tener compañeros en el mismo grupo porque así no se hacen leña aún. Bueno, Bye. entonces, eso sería: ah, ¿por, qué, ¿por qué el color es importante para algunos usuarios? Uh -huh. Sí. Yes. <clears throat> okay. Porque los los que us, the users who need to print page for presentation or maps and other page where color is part of the information. Mm -hmm. Exactly. Okay. Porque la 1 y la 2 ya la hice. La 3 no. Uh -huh. La 4 sí. Pues hasta donde yo más o menos entendí. Y ahorita estoy con la 5. Pero la 3 sí no. Uh -huh. Ah, pero la 3 sí no la he hecho yo. O sea... ¿Cuál es la cantidad de memoria? Perdón. ¿Cuál es la...? Esa es la, la cinco. Cantidad de memoria que... Es la cantidad de memoria, dice. Con la que... Es aquellos que no tienen una necesidad de decir por el color. Y que imprimen muchas páginas y encontraron un blanco y negro impresora. ¿no? Con la que viene, ¿verdad? La mayoría de impresoras, ¿no? Sí, Ajá, sí. Bien. Sí, correcto. Yo entiendo que. <clears throat> the answer for me is the first line. Most printers come with a small amount of memory, for example, one megabyte. Okay. Mm. Oh. Mm. Mm. aquí está. Users. Users who, who don't have specific specific need for color and and who prime Yo creo que terminé. 
We finished. Oh, sorry. Nice, that's excellent. You finished. Yes, teacher. Oh my goodness, very good. La, esperemos algunos que aún están trabajando. Let's wait for some people. Sí, yo pensé She's que watching. había ingresado al, a la oh. cooperación entre nosotros dos. Sorry? Nada, nada. Blanca tiene sueño. Blanca is sleepy. Okay. Are you sleepy, Blanca? No, yo pensé al inicio pensé que había entrado a la conversación, pero luego pensé que habíamos estado ya todos en el grupo, pero no. Por lo visto ah. sí era dentro de la conversación. No, ah, pensaste que estábamos ya en la sesión principal todos. Ajá. No, no, sí. no. I'm busy in the groups. Pero ya en un minuto, dos minutos lo saco. En one or two okay. minutes I get you out, ¿ok? Ok. Ok, solo déjeme visitar un grupo más que no he visitado. Ok, you finish, right? Yes, teacher. Ok, yes, that's teacher. excellent. Very good. Hello, Claudia and Rafa. Uh, did you finish? Hello, teacher. Did you Hello, teacher. How are you? Fine. Did you finish? Uh, Terminado. Yes. Yes. Yes, yes. All. yes. All right. All right. Let's go to the main session then. Vámonos entonces a la sesión principal. Let's go to the main session then. Okay. Okay, teacher. Nos vemos. Okay. See you in the main session. Okay. Let's wait for the others to come. Esperemos que regresen todos. Let's wait for the others to come. Okay. Did you finish? Yes. Terminaron? Did you finish? Yes, teacher. Yes, excellent. All right. Esperemos a los demás entonces. Let's wait for the rest. They're coming back. Ya están regresando. They're coming back. Carla is missing, I guess. Oh, Luis and Marvin too. Lee, sorry, and Marvin too. Creo que ya todos están de regreso. I think everybody is back. Yeah, they're here. Okay, very good. So let me pass the attendance and then we check the answers, okay? I will pass the attendance and then we check the answers. Okay, let's see, Aida. Present. Blanca. Carlos? Present. Okay, Carlos? Present. Claudia? Present. Very good, Ellen Nielsen? Present teacher. Nice, Ilmar? Present teacher. Irma? Present teacher. Javier? Present teacher. Jamie didn't get connected, ahora no se nos conectó Jamie. Uh, Carla? Maria, Isabel. Oh, present. I have. I always forget, Maria. Oh my goodness. I always. <laughs> Mario? I saw that. <laughs> present. Very good. Marvin? Present. Rafael? Present, teacher. Robinson? Robin is connected. Present, teacher. Okay. Uh, Salma? Present. Santos. Present teacher. Sara. Sara. Wendy. Present teacher. 
Liz. Present teacher. And Vanessa. Mm -hmm. Yeah, she's connected, but she's not responding. Eh, oh. Teacher, no sé si me mencionó, pero... Oh, sorry. Aquí Ca estoy. Carla, right? Sí. Yes, yes, I mentioned you, Carla. Let me see. Yes, I mentioned you. Pero ya le puse aquí. Corta. I put it here. It's okay. Okay, uh, so let's check uh, the answers for the questions, okay? Uh, let me see. Déjenme ver acá. Let me see here. Well, let's do it voluntarily. Hagamos, hagámoslo de forma voluntaria, okay? Let's do it voluntarily. So I need five volunteers. Necesito cinco voluntarios. I need five volunteers for the questions. So go to reactions and raise your hands. Ellen Nilsson, four more, cuatro más, four more volunteers. I need four volunteers. I need four. Blanca, thank you. I have two. Ya tengo dos. Faltan tres, missing three. Okay, I have three, missing two. Dos más, two more. Two more volunteers. Oh my goodness, it's hard with volunteers here. Pero que voy a, I, I, I might start with finger pointing. Es, we, we don't have all the, the answers. Oh, I see. It's okay, we are going to check together. Vamos a revisar juntos. Mm -hmm. more, please. Okay. Me falta uno, missing one volunteer. I am missing one volunteer. Don't worry, we are going to check together. Okay, ah, I have the other, Marvin. Okay, okay, thank you. So, uh, no bajen la mano, please. Don't lower your hand. So, Elenilson, you do question number one. Read the question and the answer. Blanca, number two, question and answer. Uh, Aida, number three, question and answer. Uh, Isabel, number four, question and answer. And Marvin, number five, question and answer. The, the others, let's listen, please. But the más escuchemos, let's listen. Question and answer, please. Number one. Okay. Why is color important for some users? The page says, because the users that need the print page for presentations or maps and other page where, colors, where color is part of the information. That's why. Okay, ah, because some users uh, need to print Maps and presentations, right? That's the answer. In other words, yeah. images. They need to print images, okay? Images. Necesitan imprimir imágenes. So that's why color yeah. is important. Por eso que el color es importante. So let me read the answer. Because users or some users need to print images or maps images. or presentations. No sé cómo le pusieron ustedes, okay? Maps or Ma presentations, okay? Or presentations or maps, I don't know. Good, thank you, Ellen Nielsen. So that's the answer. Esa es la respuesta. That's the answer. Uh, number two. What does DPI stand for? Yes. Dots per inch. Dots per inch. That's right. Puntos por pulgada. Dots per inch. Very good. Excellent, Blanca. That is the answer. Number three. Three. Why uh, three. are why are color printers more expensive? Uh, because are much faster. Because? Are much faster. They are much faster. Uh, okay, thank you, Aida. Do we have a different answer? Tenemos una respuesta diferente para esta? Why are I color think... printers more expensive? Yeah. Uh, we have, have another. They are much faster. They are much faster, mm -hmm. so you have the same. Tienes lo mismo. There. Uh, they are much I, I have a difference. What do you have, Isabel? Uh, uh, color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges. That's right, that's right. That's the answer. Because they use two ink Cartridges, usan dos cartuchos de tinta. They use two ink, ink. cartridges. That's the reason, cartridges. esa es la razón, okay? Because okay. they use two ink cartridges, okay? Cartridges. Usan dos cartuchos okay. de tinta. Uh -huh. Exactly, that's the answer, uh -huh. esa es la respuesta, okay? That's the answer. Uh -huh. Okay, number four, Isabel. Four, uh, what is something important 
for someone who prints a lot? And the answer is, um, uh, it's important. The speed? Yes, that's the answer. Uh, the, the speed. The speed. Only the speed. Only the speed. Only speed. Yeah, oh, only the okay. speed. Yeah, that's the right. The question is printer. Exactly. What is something important for someone who prints a lot? Speed. The la speed? velocidad. Speed. Okay, that's important. Speed. Okay. Speed. Ah, okay. speed. Speed. Oh, Very speed. good. Thank you, Isabel. Okay, Marvin, okay. the last one. Um, what is the almost almost of memory that most printers come with? And the the answer, the answer yes, the answer is a uh, one megabyte. One megabyte. That's it. It's a total one megabyte. Exactly. Thank you very much. Okay. And thank you for your uh, participations, everybody. Vamos a reactions y le damos una reacción a los participants, please. Thank you for your participation. Thank you for being brave. Gracias por ser valientes. Thank you for being brave. <laughs> todos son valientes, pero no todos tuvieron el coraje de decir yo quiero, ¿ok? <laughs> okay. De eso estoy seguro. Oh, I'm, I'm sure okay. about that. Okay, very good. So, uh, it's time. Es hora. Creo que ahora le corresponde la sesión a Santos, right? So, Santos, you have the one-on-one -on -one session today, okay? The rest, thank you for connecting today. Good night and see you tomorrow. Take a shower, and, okay? And okay. Good night, Good night, teacher. Good night, take a shower. Good night, teacher. Good night, take a shower. Okay, thank you. Okay. <laughs> Santos, solo déjame poner de baja aquí algunos. Ok. Ponerlos en, el, en, la, en la lista de espera, porque no, creo que no están por ahí. Bueno, sí, ya, ya salieron. Ok, Santos. So this space is for you. Este espacio es para ti. Preguntas, o okay. doubts, o dudas, I don't know. Uh, sí, eh, no, este, solamente eh, comentarle de que, bueno, he, he estado eh, estudiando así en otros, en otros medios, he, he bajado unas aplicaciones en el teléfono que me han ayudado a, a, a discernir un poco más de lo que ya estamos aprendiendo. Eh, la cuestión es de que eh, yo siento que me cuesta, y eso siempre lo, lo he venido manejando así, de que me cuesta la pronunciación, porque a veces yo leo y sé lo que estoy leyendo, pero la pronunciación sí he luchado y, y eso sí me está costando. Eh, es nada más eso, de que, o sea, cómo, cómo poder, a, a, como yo siento como la lengua que no se me, se, no se me suelta, yo quisiera soltar la lengua y, 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 y pronunciar bien, pero, pero eso sí me cuesta. Ok. La verdad. Muy bien. Eh, no sé qué has hecho anteriormente para mejorar esa parte o esa área. Pues lo que he hecho, lo que le digo, este, he bajado una aplicación, este, se llama... Este, ah, eh, es, un, es un profesor, teacher, mm. el teacher Bocarando. Uh -huh. son videos y también este he estado escuchando este música música en inglés ya yeah. eh, donde sale la, 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 la letra sale eh, en, en inglés y en español uh -huh. ah, entonces y, y, y he tratado como de irla cantando para ir desarrollando la lengua o sea esas son algunas de las cosas que he estado haciendo no y de hecho ah. has estado haciendo o sea, has estado, usando, has estado usando, perdón, buenos recursos. Porque de hecho la música es uno de los mejores recursos para aprender pronunciación, ¿ok? Sí. Siempre y cuando lo haga con un propósito, ¿verdad? Eso es, sí, es lógico. Ajá. Entonces lo que, 
lo que tú estás haciendo está bien, solo que es un proceso, no es de un solo, ¿ok? Es un proceso y hay que ser pacientes en este proceso porque los resultados no se miran de la noche a la mañana, sino que hay que, hay que tener un poquito de, de paciencia. No sé si anteriormente habías estado, habías estado inscrito en algo de inglés o habías, no sé. Sí, eh, hace, hace unos años, hace unos, ¿qué? Unos siete años, seis años. Uh -huh. eh, estuvimos, bueno, de parte del trabajo siempre nos estuvieron, es donde aprendí un, un poquito, o sea, uh -huh. este, estuve en la Academia Europea, uh -huh. nos estuvieron dando este, clases de inglés en la Academia Europea, eh, eh, venían acá al trabajo, pero después este, no sé qué pasó con, con la empresa y, y la academia, este, que ya no siguieron. Ah, bueno, un curso sí lo terminamos, pero ya uh -huh. el, el siguiente ya no, solo lo, lo empezamos y ya no, ya no seguimos. Solo fue, me parece que como tres meses. Tres mm, meses. Fue ¿no? poco, fue poco. Sí, fue, fue poco. poco. Sí, sí, entonces, entonces... <coughs> sí, entonces eh, yo veo que sí estás usando buenas estrategias así personales, ¿verdad? En la aplicación sí. no sé cuál es, sinceramente, y sí me gustaría verla. Y yo siento que si te gusta la música en inglés, es de tener paciencia con la música, es una buena herramienta para aprender pronunciación, por cierto. Pero solo sí. que tengo que ser selectivo con la música, eso sí, ¿verdad? Porque hay alguna música que es demasiado rápida para mi nivel. Ajá, correcto. Entonces, debo buscar en, en niveles así, en los que estamos todos ahorita en este, en este módulo, bueno, la mayoría, debemos buscar música que sea un poquito lenta, no que sea muy, muy rápida, porque si no me pierden y me pierdo más de lo que, de lo que estoy. Lo perdido. Exactamente. Entonces la sugerencia es que para, al menos para iniciar, no sé qué clase de música estás tú escuchando. Eh, sí, así música, música suave, o sea, música lenta, donde yo puedo ir este, repitiendo, uh -huh. eh, poco a poco voy repitiendo. Eh, a veces si hay algo que, que no lo pronuncio bien, lo regreso y lo vuelvo a, a, a pronunciar. Y, y, y eso, pero sí, eso sí me, me está costando la pronunciación, la verdad. Ok, es poco, a, es poco a poco, como, como repito, Santos. Eh, estás haciendo, estás aplicando las estrategias correctas, quizás solo agregarle eh, algo más en base a lo que estás haciendo. Hay algunos enlaces que son como de conversaciones, o hay algunas páginas web, perdón, que son de conversaciones sí. y tienen pronunciación. Ajá. Entonces, es bueno, porque estas son como, ¿qué?, Aquí mato varios pájaros de un solo tiro, porque si son conversaciones, obviamente me van a enseñar también a comunicarme con alguien más, ¿verdad? Aparte de estar pronunciando, son cosas que se usan en la vida diaria. Ah, sí, entonces sí. eso es bueno, entonces hay algunos enlaces, yo creo que yo, bueno, tendría que buscar, no los tengo a la mano, pero tendría que buscar porque yo los he usado en su momento, sí, eh, sí. con estudiantes. Entonces traen el audio de la conversación, tú lo puedes escuchar cuantas veces quieras, eh, son personas nativas que lo pronuncian. Y tú puedes repetir, 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 repetir sí. para aprender pronunciación de cosas que son del, de, del diario vivir. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Sí, otra, otra que también, este, bueno, me está costando también, pero poco a poco siento que lo voy, que lo voy como, como desenredando. Siento como, como un nudo que voy desenredando poco a poco. Este, uh -huh. lo, manejar los tiempos. Ajá. Manejar los tiempos. Este, también eso, o sea... Sí, sí, me está costando bastante, pero igual este... Eso lo vamos está... a ir viendo, lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí estoy ahorita buscando, me, me distraje un poquito en el teléfono porque estoy buscando algunas conversaciones, porque sí, yo, yo, yo he usado estos, estos recursos. Eh, sí, ahorita estoy aquí en algunas. Sí, ahorita encontré uno de los sitios que usaba, de hecho... Eh, en este sitio hay como diferentes temas, digamos, no sé si puede verlo más o menos. No, no se mira por la pantalla. Bueno, aquí sí, sí ahorita, se ahorita sí, lo veo. Ajá, son como ESL conversations, son como, como conversaciones eh, del, des, para hablar un segundo idioma, que son en inglés en este caso. Ahí aparecen diferentes temas, aparece familia, en un restaurante, de viajes, sitio web, un accidente, un recuerdo... Eh, dando presentes, aparece, aparecen diferentes, con un amigo, sí. un, en un hotel, y ahí aparece la conversación de ese tema y te da la pronunciación. Vaya, si escuchas, por ejemplo, voy a poner la de Family. Ahí te la voy a poner, aquí está el audio, mira. 
How many people are there in your family? There are five people in my family. My father. Ajá, está la pronunciación en inglés nativo. Ajá. Ajá, entonces, okay. si gustas, te mando este enlace. Mándame un mensajito ahorita al, al WhatsApp. Ok, para que le quede mi número y me lo manda. Y te lo mando ahí correctamente para que puedas usar este recurso también, porque el, el objetivo es ese, ¿verdad? Ir, ir buscando maneras de practicar. ¿Ok? okay. ¿De acuerdo? Eh, sí, no sé sí. Si le quieres, voy a... Mándame ahorita un mensajito y yo te lo envío. Eh, y no sé si hay alguna otra cosa en la que te pueda ayudar. Eh, no, por el momento estamos, estamos, estamos bien ahí. Este, las lo que pues lo que le digo este lo que me está costando es eso y, y de ahí pues no todo bien o sea todo bien ok Ajá. le voy a mandar le voy a mandar el mensaje se lo mando después o, o, o ya y, si vos lo haces ahorita yo ya tengo aquí listo el enlace solo para pegarlo así okay, y si okay. no después se nos olvida así que si sí, puede sí. ser ya mejor lo hacemos ya de una vez ok ok ¿Cuál es el número? Al WhatsApp se lo, se lo mando. Al WhatsApp. Ajá, ok. A ver si me encuentro por acá. Santos Núñez, ¿verdad? Santos, ¿me confirma si ya te cayó, porfa? Te encontré por acá. Hola, Santos. Hello. Hola, ¿me confirma si ya te cayó el WhatsApp, por favor? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ya me cayó, ya me cayó. El 5495 es tu número, ¿verdad? No. No. 75. 55. 54.95. Exactamente, sí, ahorita te lo envié. Ya, 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 ya ah. me parece ahí que viste. Ajá, sí, ok, sí, ya, ya, me, ya, me cayó. ya me cayó. Entonces ese es el enlace, ahí lo puedes revisar con paciencia y cualquier duda me preguntas, ok. Ah, ok, ok, está bien. Bueno, okay. gracias. Perfect, good night. Ok, good night. Ok, bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow.